लोकसभा बिल्लना गाय गायशन सीमांध्र एंपील पोली मंत्री शिंडे सार बिल्लू चलता आंध्र एंपील शिगा लूगीन लगड़पाटी सारेपर स्प्रे अकोनी स्पीकर मेडम दिख उंटे कांग्रेस एंपील पोनम सार विवेक् सार राजगोपाल रेडी सार अंजन सार राजय सार मदिश की सार इला पन्े मंदिर अडम बड़े आपन इंको एंपी कत्ति तो अटाक मनो असल बेदरले पोनम सार कंटे पेपर स्प्रे वी कंल मंटे विवेक् सार राजय सार इंका को कल अंबुले दावका दीकन लोपट मोदीपोटो सरग् अपीकर बिल्ल सब प्रवेश होंमंत्री शिंडे को रोलिंग लगड़पाटी स्पीकर पैना मिगता सभ्यु पैना पेपर स्प्रे प्रयोग खासी आ रहा है चक्कर आ रहा है अंदर में पानी मुंह में सब मार रहा है सर अंदर में जो स्प्रे किया ये कांग्रेस का सांसद होगा मारने के बाद में सब चक्कर आ रहा है अभी सब अंदर में एमपी लोग बैठा है आंखों में मुझे पानी मारता है खसता है मुंह में कपड़ा डाल के सांस ले रहा है अंदर पूरा खाली करा दिया गया किसी घुसने देता नहीं है नहीं तो बिल्कुल तैयारी की गई थी और एक देखिए सांसद लोगों का फ्रिस्किंग नहीं होता है अगर एक छोटी सी बोतल कोई अंदर ले जाए उसके लिए नहीं किया जाए पर जो लक्ष्य हमने कहा था कि हम तेलंगाना बिल को मा, मा, आज मूव करके हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे वो आ, उस चीज पे हम आ, आ, कायम रहे और वो मूव भी हुआ है परंतु बड़े आ, आ, दुख की बात रही है कि ऐसे ऐसा हंगामा किसी भी आ, सदस्य को हाउस में करना पार्लमेंट बिल्ल स्पीकर आज अवतर टक् पद्धा अंदर कर्ण मंडे दग्गल दुर्गवा उ अंदर दुर्गवा तीर्थरंगल सुखेंद्र रेडी गार राज अंदर पे मत मीदवाड़ी दुर्गवा बाजुकारी पेपर स्प्रेट मांग पड़ता सर पेपर शॉर्ट अंदर कर्न पार्लमेंट वायदा पड़ता अंदर कर्न मंडे अंदर बैठक होता है मन के दिन अभी पेपर स्प्रे आनी सर पैर बात्रूम की कंल बाहर मंटा इला कंल कड़कना इक दिन तरह जोड़ी का असल कंल कन वाले कंल वे अड़ा एंपल हास्पल मेबर आफ पार्लमें मिस्टर पूनम प्रभाकर फ्रम आंध्र प्रदेश डॉक्टर विनय कुमार पांडे फ्रम यूपी एंड ऑनरेबल मिस्टर बलराम नायक और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस सो ऑल थ्री दे केम विथ इरिटेशन ऑन द फेस इरिटेशन ऑन द आई एंड नोज एंड मूक का चारी तरफ नाउ वी हैव वॉश्ड देयर फेस विथ सलाइन देयर आई नोज माउथ एंड वी हैव गिवन लोकल एप्लीकेशन एंड इनिशियली दे आर वेरी अनस्टेबल दे आर वेरी इरिटेशन हो रहा था काफी आंखों से मुख से नोज से एंड आफ्टर वॉशिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन दे आर नॉन स्टेबल
ఈరోజు పార్లమెంట్లో షిండే గారు బిల్లు పెట్టినప్పుడు సీమాంధ్ర చెందిన రాజగోపాల్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరు కూడా హౌస్లో గందరగోళం చేసి ఈ బిల్లును అడ్డుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది కత్తులు టియర్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా హౌస్లో తీసుకొచ్చి స్పీకర్ పైన వేయటానికి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మేమందరం కూడా అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండి అక్కడ వెళ్ళి వీళ్ళందరినీ పట్టుకున్నప్పుడు లగడపాటి రాజగోపాల్ స్ప్రే చేసినాడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి వినయ్ కుమార్ పాండే యూపీ ఎంపీ గారికి వారికి ఇంకా ఎక్కువ ఈ గ్యాస్ వాళ్ళ కళ్ళలో పోవడం జరిగింది వారికి చాలా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వారి అందు గురించి ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉండి సలైన్ వాష్ చేసి వారికి యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందరం కూడా నేను సుఖేందర్ రెడ్డి గారు రాజా గారు బలరాం నాయక్ గారు మా అందరం కూడా అక్కడ ఉన్నాము మా పైన కూడా వారు స్ప్రే వేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పదిహేను నిమిషాల వరకు మాకు కూడా దగ్గు కన్ను మంట అన్నీ కూడా జరిగినాయి మేము వారిని ఇమ్మీడియట్లీ సస్పెండ్ చేసి వారికి అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇది ఒక దుర్మార్గమైన చర్య అహంకార పొరితని ధన మదంతో చేస్తున్నటువంటి చర్యను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం స్పీకర్ మీద కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెంబర్ల మీద దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసినటువంటి వీళ్లను పర్మనెంట్ గా పోటీ చేయకుండా వాళ్ళని అనర్హత వేటు వేయాల్సిందిగా మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఇలాంటి చర్యలు ముందు సాగబోవు మేము కొడుకున్నారా విజయవాడ వచ్చేది లేదు విజయ గుంటూరు వచ్చేది లేదు మీరు మాత్రం హైదరాబాద్ లో లేకుండా ఉండేది లేదు కాబట్టి మీ చర్యలకు ప్రతి చర్యలు ఉంటాయి మీరు ఎలా హైదరాబాద్ లో బతుకుతారో చూస్తామనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆనరబుల్ స్పీకర్ అండ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ది ఆనరబుల్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ ఇనఫ్ ఇస్ అనఫ్ they have to take strong and stringent action as provided in the rules of lok sabha and rajya sabha and take strong action against all those who have put our indian democracy to shame the telangana bill has been introduced in the house it is in the domain of the house let this be debated and discussed and uh, voted in the parliament are you confident on passing the bill well we are trying our best aaj jo kuch sansad mein ghata wo keval durbhagyapurna hi nahi hai balki sharmnak bhi hai aur iske liye ek matr doshi congress party aur congress ki sarkar hai ke pradhan mantri sadan mein baithe honge congress adhyaksha sadan mein baithi hongi aur pradhan mantri ke cabinet ke mantri aur congress ke sansad well mein honge इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी लेकिन कल यही सदन में घटा और आज जो कुछ हुआ उसने तो सारी हदें पार कर दी स्पीकर साहिबा के आने से पहले ही एक मिनट पहले ही हंगामा शुरू हो गया कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद कोई ऐसी चीज सदन में छोड़ दी गई जिसे उस समय तो कहा गया कि कोई गैस छोड़ी गई है क्योंकि तो एकदम सांसद खांसने लगे आंखों से पानी आने लगा और अब तो ये लगता है कि शायद ये भी एक डिजाइन का हिस्सा था क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि अफरा तफरी मच जाए और सब लोग सदन से बाहर चले जाए और उसके बाद वो एक मेक बिलीव इंट्रोडक्शन कर दे क्योंकि मैं जब तक सदन में थी तब तक बिल के इंट्रोडक्शन का आई भी नहीं पढ़ा गया था और मैं काफी देर तक सदन में थी स्प्रे के बाद भी बैठी रहना चाहती थी लेकिन मुझे मार्शल्स ने आके कहा कि आप बाहर चली जाइए कोई ऐसी चीज छोड़ दी गई है जो स्वास्थ्य को खराब कर सकती है आपको हार्म पहुंचाएगी रोज देश मैं अर्थम प्रजु आंध्र प्रदेश विवाल अत्युन्नत सार्वभौम वेदिक लोकसभा प्रवर्तन उसे 
మరి ఏ విధంగా తెలంగాణతో ఇలా ప్రవర్తన ఉంది అనేది మొత్తం దేశానికి తెలిసిపోయింది మొత్తం దేశానికి కూడా ఇలా తెలంగాణకు సానుభూతి వచ్చింది ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రజలు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటి మనం సంయమనం పాటిస్తాం శాంతియుతంగా ఉందాం మన లక్ష్యాన్ని చేరుకుందాం ఎవ్వరు కూడా దయచేసి ఇటువంటి ఆవేశానికి లోన్ కావద్దని చెప్పి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి టూ ఓ క్లాక్ ఉంది మళ్ళీ బిల్సా రావు టూ ఓ క్లాక్ మార్గం మొత్తం దేశం అంతా కూడా ఈ రోజు తిడతా ఉన్నారు ఎంటైర్ కంట్రీ నేను సెంట్రల్లో పోతుంటే మాకు ఇప్పుడు అర్థమైందండి మీరు ఎందుకు వేరుపాలనుకుంటున్నారో అనే మాట ప్రతి పార్టీ ప్రతి నాయకుడు చెప్తా ఉన్నారు అందరు కూడా చాలా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాం ఆ స్ప్రే చేసిన తర్వాత దగ్గు రావడము ఆయాస పడడము నలుగురు ఎంపీలు హాస్పిటల్ తీసుకుపోయారు ఫోర్ ఎంపీస్ ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లే ట్రీట్మెంట్ గురించి ఎంత పంజెంట్ ఉందంటే ఇప్పుడు పోయినా కానీ లేదా ఇన్నర్ లాబీలోకి పోతే అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితి అంత స్మెల్ ఉంది అంత వాస్ ఇది ఇది వస్తా ఉంది ఇది ఒక దుర్మార్గమైన చర్య అతను ఫస్ట్ వస్తు వస్తేనే ఈ స్ప్రే టువర్డ్స్ స్పీకర్ ఫస్ట్ స్పీకర్ కు దిక్కు స్ప్రే చేసి తర్వాత ఇటు తిరిగి మా మీద మేమంతా వెళ్లి పెడరకలు వచ్చి పట్టుకున్నాం కదా అయినా కింద పడేయకుండా అంతా కొడతా ఉన్నాడు సో అందరు వచ్చి తర్వాత సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చేసి తీసుకొచ్చి స్పీకర్ చెంబర్ తీసుకెళ్లారు అతని ఇది చాలా దుర్మార్గం ఇవాళ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు మేము అనేది ఏంటంటే బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే దాని మీద డిబేట్ చేయండి డిస్కస్ చేయండి డిబేట్ చేసి డిస్కస్ చేసి మీకు కూడా న్యాయం జరగాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం సీమాంధ్ర కూడా మేము మద్దతు ఉంటుందని చెప్పాం మీ ఇష్యూస్ మీద మేము మాట్లాడతాం అని చెప్పాం కానీ ఈ విధంగా గుండాగిరి పార్లమెంట్ లో అన్న గుండాగిరి దౌర్జన్యం చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎవరి మీద వేశాడు ఎవరైతే మేము ముఖ్యంగా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరి మీద పడ్డది ముఖ్యంగా ఏంటంటే అక్కడ తెలంగాణ బిల్లు కాబట్టి తెలంగాణ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నాం ముఖ్యంగా వాళ్ళని టార్గెట్ చేసుకుని అందరి మీద వేశాడు అది ఏ మాత్రం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇస్తుంటి వాళ్ళని చట్టసభలకు రానీకుండా ఉండాలా మేము రమేష్ రాథోడ్ గారు చాలా వరకు వాళ్ళని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేశాం ఈ విధంగా మీరు చేయటం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి ఆపాం మా మా ప్రయత్నం మేము చేశాం మేము ప్రయత్నం చేశాం ఎందుకంటే తెలంగాణ బిల్లు ఆపకండి ఈ విధంగా చేయకండి గొడవ చేయకండి పట్టుకున్నాం గొడవ చేయొద్దు ఇవన్నీ చేయకూడదని పట్టుకున్నాం అంటే రాజ్యసభలో మీ సభ్యుడు కూడా స్పీకర్ రాజ్యసభలో రాజ్యసభలో మాట్లాడదాం ఏదేమైనా కూడా మీకు ఇక్కడ ఒకటే చెప్తున్నా ప్రాంతాల వారిగా పార్టీలు విడిపోయినాయి తెలంగాణ బిడ్డగా తెలంగాణ కావాలని కోరుకుంటున్నాం తెలంగాణ బిల్లు రేపు వచ్చినప్పుడు మొదటి ఓటు వేస్తాం మినిస్టర్ ఉన్నారు మిగతా క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉన్నారు స్పీకర్ ఉన్నారు స్పీకర్ కూడా బిల్ ఇస్ ఇంట్రొడక్షన్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు చేశారు ఇంట్రొడక్షన్ బిల్ అయిపోయింది మరి టూ ఓ క్లాక్ వరకు అర్జెంట్ అయింది కానీ ఒకటి పార్లమెంట్ లో ఈ రోజు చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా పరువు తీసే విధంగా రౌడీలు చేయని విధంగా ఏదైతే సీమాంధ్రలో రౌడీలుగా చేస్తారో అదే రౌడీతనం ఇక్కడ నిరూపించుకున్నారు వాళ్ళ నిజ స్వరూపాన్ని నిరూపించుకున్నారు దేశ పరువును మరి లేకుండా చేశారు ఈ పరిస్థితిలో వారికి శాశ్వతంగా సీమాంధ్రలో ఉన్న ఆల్ ద ఎంపీలు శాశ్వతంగా సస్పెండ్ చేయాలా మరి వాళ్ళపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు టూ ఓ క్లాక్ రమ్మన్నారు సభకు వాయిదా వేశారు టూ తర్వాత ఏమవుతా చూద్దాం మేము ఈ బిల్లును అడ్డుకునేందుకు మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే వాళ్ళంతా కూడా మమ్మల్ని గట్టిగా పట్టుకుని మా మీద దౌర్జన్యంగా పిడిగుద్దులు గుద్దారు మా మీదే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎంపీల మీద కూడా పిడిగుద్దులు గుద్దారు అప్పుడు ఆ సమయంలో వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు మైకు పుచ్చుకుని లాగితే ఆ మైక్ ఊడొచ్చింది ఆ ఊడిపోయిన మైకు ముఖం చూపించి కత్తి తీశాడని చెప్పి దుష్ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు ఇవాళ దౌర్జన్యం చేసిన ఆళ్ళు ఇవాళ దౌర్జన్యం చేసిన ఆళ్ళు మా పేక నొక్కిన ఆళ్ళు కొట్టింది వాళ్ళు వాళ్ళు మేము కొట్టామని చెప్పి మేము దౌర్జన్యంగా పార్లమెంట్ లో వ్యవహరించామని చెప్పి సాక్షాత్ మంత్రులు జయరాం రమేష్ గారు కానీ కమల్నాథ్ గాని షిండే గాని వాళ్ళంతా కూడా దుష్ప్రచారం కావాలని చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా గట్టిగా వాటేసి మమ్మల్ని గుద్దితే ఆ సమయంలో మాలో దెబ్బలు తినే వాళ్ళలో ఎవరైనా పెప్పర్ స్ప్రే వదిలే పెప్పర్ స్ప్రే అంటే ఆత్మరక్షణ కోసం ఆపద సమయంలో వాడుకోవచ్చు హోం హోం మంత్రిత్వ శాఖ దాన్ని అప్రూవ్ చేసింది అంత చిన్న విషయాన్ని పట్టుకుని ఆఫ్టర్ పెప్పర్ స్ప్రే ఉంటే కాసేపు కళ్ళు వండుతాయి దానికి పెద్ద ప్రచారం చేస్తున్నారు విషవాయువులు వదిలేశారని విషవాయువు వదిలిన ఆడి సస్తారు కదా ఇవాళ ఏమండి ఆయనకి అర్జెంటు గా సీఎం అయిపోవాలని ఉంది ఇవాళ తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోతే నామానాగేశ్వర గారు సీఎం మరి రమేష్ రాథోడ్ హోమ్ మినిస్టర్ వచ్చేస్తున్నట్టుగా వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోయి వాళ్ళు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తా ఉన్నారు ఇంతకాలం వాళ్ళు ఏ దేన్ని పట్టించుకుని మనుషులు ఇవాళ రోజున సభలో మాత్రం మమ్మల్ని
వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు పడిపోతుంటే వాళ్ళు కొడుతుంటే ఆ మైక్ ఆయన చేత పిచ్చుకుంటే ఆ మైక్ ఊడి చేతికి చేతికి వచ్చింది పట్టుకో నేను తక్కువ నేను పడిపోతాను నేను పడిపోతాను నేను పట్టుకుంటా దౌర్జన్యకర సంఘటనలో మమ్మల్ని మేము కాపాడుకోవడం కోసం నిలదొక్కోవడం కోసం అవసరం వచ్చి బైక్ పట్టుకుంటా అది అంతే తప్ప మేము దౌర్జన్యం చేసినట్టు కాదు అది ఏంటి ఆ ఆత్మరక్షణ కోసం పెప్పర్ స్ప్రే వాడినా కూడా తప్పలేదు దెబ్బలు తినాలా కొడితే దెబ్బలు తినాలా కొడితే దెబ్బలు తినాలా పార్లమెంట్ సాక్షిగా డెమోక్రసీని కూనీ చేశారు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పీకర్ ని చైర్మన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ని ఎలక్షన్ ఏజెంట్స్ కింద వాడుకొని వాళ్ళు ఇష్టానుసారం చేస్తా ఉన్నారు రెండు నేషనల్ పార్టీస్ కలిసి మన భారతదేశ డెమోక్రసీని కూనీ చేస్తారా అది తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మన ప్రజల మధ్య అదే అది ఎట్లా అంటే లోక్సభలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ హౌస్ ప్రభుత్వం అది కాదు ఇది పెప్పర్ స్ప్రే ఎవరు తీసుకెళ్లలేదు మీద పడి కొడతాను అదే సాక్షినే ఉన్నారు చూడండి పదకొండు గంటలకు ఒకసారి సభ వాయిదా పడింది పదకొండు మేము సభలోనే ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ ద ఫోన్స్ పదకొండు గంటకు ఒకసారి సభ వాయిదా పడింది ఇది ఆంధ్ర ప్రజలకు అందరికి తెలియాలి దయచేసి ఊరుకుంటారా ఎన్నండి సార్ అదే మీరు క్రియేట్ చేద్దాం డోంట్ క్రియేట్ క్రాంతి గారు చెప్పనివ్వండి ప్లీజ్ చెప్పండి అలా స్టోరీలు పెట్టద్దు పదకొండు గంటలకి సభ వాయిదా పడిన తర్వాత నిన్న కూడా రైల్వే బడ్జెట్ ని మేము ఎవరైనా దగ్గరికి వెళ్లి ఆపుతామని కాంగ్రెస్ ఎంపీలు దడిగట్టడం జరిగింది నిన్న వాళ్ల వ్యూహానికి ప్రతి వ్యూహంగా మేము పదకొండు గంటల నుంచి వాయిదా పడిన తర్వాత సభలోనే కూర్చున్నాం లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి ఇంకా స్పీకర్ గారు పన్నెండు గంటలకు వచ్చే సందర్భంలో ఐదు నిమిషాల ముందుగా సుష్మా స్వరాజ్ గారు అద్వానీ గారు ఉండే సైడ్ కూడా వెల్లలో స్పీకర్ గారి పొజిషన్ ని టోటల్ గా స్పీకర్ గారి ముందు పొజిషన్ ని రాజబర్ లాంటి కొంతమంది పేర్లు తెలియని కాంగ్రెస్ ఎంపీలు గోండల్లాగా ఉండే వ్యక్తులు వచ్చి అక్కడ ఆకుపై చేసుకున్నారు ఈ లోపల స్పీకర్ గారు వస్తున్నారని అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది వెంటనే వేణు గారు నేను కిష్టప్ప గారు నారాయణ గారు మేమంతా కలిసి వెళ్లలేక వెళ్లడం జరిగింది ఆ టైంలో మేమంతా మా పొజిషన్ కి వెళ్లగానే వేణు గారిని ఆ పొజిషన్ కి రానీయకుండా మెడబట్టుకుని షష్ట వైపు నుంచి అదిమేస్తూ ఏడెనిమిది మంది ఎంపీలు అందులో రాజబర్ లీడింగ్ వాళ్ళందరూ అతను లాగి షష్ట అతన్ని ఊపిరాడకుండా చేస్తూ అతన్ని కొట్టుతూ ఉంటే నేను వీలైనంత వరకు నా చేతన ఎంత అతన్ని కాపాడాలని దగ్గర కడితే నన్ను కూడా ఎవరెవరు కొట్టారో నాకు తెలియని పరిస్థితి నారాయణ గారు కిష్టప్ప గారు కూడా వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని విడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే రకరకాల పిడుగుద్దులు మా మీద పడుతూ ఉన్నాయి పొన్నం ప్రభాకర్ లాంటి వాళ్లు కూడా వచ్చి వేణుగోపాల్ రెడ్డి మీద మా మీద పడ్డం జరిగింది ఈ లోపల ఒక ఒక స్మోక్ రావడం జరిగింది దాంతో ఎక్కడికక్కడ మాకు ఊపిరాడక ఎవరికి వాళ్లను మేము వేణు గారిని లాక్కుంటూ పక్కకు రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఏం తెలియని పరిస్థితి ఆయన ఒక మైక్ లాగేస్తే సగం విరిగిన మైక్ కత్తిలాగా ఉంటే ఇప్పుడు వాళ్లు నైఫ్ తీసుకొచ్చి ఎవరినో పొడి చేయడానికి వేణు ప్రయత్నం చేశాడని చెప్పి ఒక కథను అల్లడానికి జయరాం రమేష్ గానీ కమల్నాథన్ గానీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణ ఎంపీల మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది అని మీ పార్టీ ఇప్పుడు నామా నాగేశ్వరరావు గారు అలా మాట్లాడుంటే తెలంగాణ వచ్చేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి పదం దొబ్బేద్దామని ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నాడు అతను పీరికి వాడు ఇప్పటిదాకా ఏమైనాడు ఏమైనాడు అతను ఇప్పుడు వచ్చి కథలు మాట్లాడుతున్నాడా మీరు సార్ ఏమని చూడండి సార్ ఈ రోజు జరిగిన సార్ ఈ రోజు జరి ఈ రోజు జరిగిన వాటి మీద మీరు మాట్లాడదాం 
మిగతా ప్రతిరోజు చరిత్రతో నిర్దర్శకుండా జరిగింది ఇది మా వేణు వేణు ఏ తప్పు చేయలేదు పార్లమెంట్ లాగా ఉంది ఇక్కడ కూడా బిల్లు పెడుతున్న తప్పని చెప్పి స్పీకర్ ఉందనుకున్న మైకు లాగితే ఆ పీసు నా చేతికి వచ్చింది ఆ పీసుని కమల్నాథ్ గారు జయరాం రమేష్ గారు చిందే గారు చాకం చెబుతా ఉన్నారు ఏమి కళ్యాణ పోయినయా పది పది కెమెరాలని లోక్సభలో తెప్పించుకొని చూసుకోండి ఇదేమన్నా ప్రభుత్వం చెప్పు చేతుల్లో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ ఇది ఇది అందరి మెంబర్లకి సమాన హక్కు ఉండేటువంటి పార్లమెంటు ఈ రోజు చాలా దృష్టి పెట్టించింది సీమాంధ్ర ప్రజలకు అన్యాయం చేసింది ఈ రోజు భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక బ్లాక్ డే డెఫినెట్ గా ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఎవరైతే మార్షల్స్ గా ఉన్నారో వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి కూడా మేము మేము స్పీకర్ కోరుతాం డెఫినెట్ గా మళ్ళీ రెండు గంటలకు పోతాం మా సీమాంధ్ర ప్రజలకి అసలు ఇప్పుడు నేను మేము మేడం చెప్పుకోవాలని పోతున్నాం మమ్మల్ని నెట్టారు నెట్ట నేను నెట్టాం మైక్ లాగాము కొడతారా నేను ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో చేసిన పని నా కాన్షియస్ గా కరెక్ట్ నా ప్రాంత ప్రజల కోసం నేను న్యాయం చేశాను మైక్ లో ముక్క తప్పితే మైక్ లాగా మైక్ లాగా మైక్ లాగా చెప్పా మైక్ లాగా మైక్ లాగాను మైక్ లాగా ఏ చర్యలు తీసుకున్నా వంగేది లేదు అవసరం తిరిగిపోతామని చెప్పితే మా ప్రజల కోసం ఐ మే నాట్ బెండ్ ఐ మే బ్రేక్ నేను నా ప్రాంత ప్రజల కోసం నా ప్రాంత ప్రజల కోసం నేను ఏం చేశాం మళ్ళీ వెళ్తాం మళ్ళీ ఆపుతాం బిల్లు మళ్ళీ ఆపుతాం బిల్లు సస్పెండ్ చేస్తే ఆమెకున్న అధికారం ఆమె చేసుకుంటుంది నాకున్నటువంటి వ్యూహం నాకుంది ఏం చేయాలి మాకు తెలుసు పార్లమెంట్ లో మటికి బలవంతంగా బిల్లు తీసుకొస్తే మటికి ఒప్పుకో నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘోరంగా ఓడిపోయినటువంటి ఈ కాంగ్రెస్ బిల్లు తీసుకొస్తాడపాటి మీదకి ఇరవై మంది ఎంపీలు వచ్చారు ఆయన ఆయన రక్షించుకున్నాడు सरकार को और स्पीकर को ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ी चोट की है पूरे देश की साख को दाव पर लगाया और ये सारे देश में जो हो रहा है उसका ये नतीजा निकला आज जो है ये एक्ट जो है वो एंटी नेशन में मानता हूँ और भारत सरकार ने आज तेलंगाना प्रदेश के बनाने के लिए जो बीजेपी लाया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और सारे तमाम तेलंगाना वासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ धन्यवाद देता हूँ और भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि तेलंगाना प्रदेश को बनाने के लिए जिस ढंग से सिद्धांत लिया उसी मुताबिक बराबर सिद्धांत हमारा बोधना राज्य को भी प्रदेश बनाने के लिए एक सिद्धांत और इसी के लेना चाहिए सभा सदों माननीय सभापति जी द हाउस स्टैंड अर्जेंट टू मीट ऑन मंडे द सेवेंथ फरवरी टू एट अलेवन ए थैंक यू సీమాంధ్రుడు ఒక గుండాయిజం లాగా దౌర్జన్యం లాగా బిల్లును అడ్డుకోవడాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాము ఏదైతే ఈ విధానంలో ఈరోజు 
प्रवेश बिल अने एनो नर को प्रजल आकांक्षा बिल प्रवेश वातावरण आतावरणा मंच वातावरणा बाध्यता कांग्रेस प्रभुत् प्रभु अला वाल पार्टी वाले इला संघटन जरगे अवकाश बिल्ल प्रवेश अद मोदी विजय प्रात प्रजल नारायण राव गार मछिपट एंपी गार पार्लम मैं रेल को वायदा पड़ने तरह पार्लम प्रारंभ का अजिशन चूसी मरी छाती नोपि तो हाट वी पड़पो वारी आरएमराव जी आये इपड़ प्रस्तुत अवट आफ डेजर लिटल बिट इंप्रूव अब हार्ट प्रॉब्लम All of a sudden, the problem is uh, uh, totally troubled him. MPs have been brandishing knives in Parliament. Pepper pe pepper spray is being thrown at. I mean, how do you want to react to this? No, I wanted to have that reaction not here. That no, what was happened is very bad. And at the same time, who is responsible for all these things? For the last six months, I am talking all these things. You cannot do anything by force. In democracy, you have to debate, discuss, bring consensus. What Congress party has done, one-sided way they are doing. For all these things, I am blaming Sonia Gandhi. She is the responsible person. She don't have any experience. She is totally immature. What has happened today in Parliament? Our own party, people are divided. Where are you going? Your own CM, where is he now? Your own ministers, before your eyes, they are in the podium. You don't have any control. You are unable to introspect what is happening. This is the sentiment she created for votes and seats. She damaged totally. Here, Article Three. Anywhere, as on today, it has happened like this. What is federal spirit? It is not Sonia Gandhi's uh, kingdom. She has to understand the problem. This is federal country. There is our states. There is center. State and center has to work together. Since independence, never it has happened. States were formed on the basis of uh, SRC or commissions or committees, or first they have to initiate in the assembly. They pass the resolutions, then the process process has begun. You are doing as you like. What a Congress party! You have totally you have violated all constitutional provisions. Today, parliamentary procedures. What happened? What, what what I am asking you one question. We are reading all these things. Speaker, she came there. There was some unrest. What is the duty of speaker? She has to protect the members of the parliament. Immediately going on reading, passing the bill. Where are you going? You are interested more on bill rather than the parliament sanctity and also safety of the members. After one hour, she came, suspended members. You didn't call all party meeting. What Advani said, I am ashamed of it. Never in the history it has happened like that. One way action. Even speaker is behaving like that. Even PM is behaving like that. Even Sonia Gandhi, remote control, she is doing anything. What a country! It is a democracy, biggest democracy in the world. So do you so want to say that the MPs didn't have any the option? That's why they. But no, I am not saying because they are frustrated. There is a sentiment. Even my own party. They are fighting. Where are you going? Where are you taking the state? Where are you taking this country? That is what I am asking. You call people, discuss, debate. Who are you to decide in Delhi? Sitting in Delhi, your ministers, one minister from Tamil Nadu, one minister from Karnataka. There are no elderly people in another place. Yes, we will fight. What Sonia Gandhi is thinking? Destroying the country? She don't mind. That is her behaviour. I totally condemn her attitude. This is not the correct approach. For all these things, Sonia Gandhi is responsible. That we have seen why she never spoke even one word on this issue. You don't have mouth. You don't have willingness to create problem. You are creating. You are not solving the problem. You are not addressing the nation. You are not addressing the people. Where are you going? Where is Rahul Gandhi? Why you are not talking? Is it not the issue for you? Your own MPs are doing. Your own ministers are doing. In front of you, you don't have voice. That is what I am asking. Even now, they must come out. Why PM is so mum? I am asking him. I asked him interview. He didn't give interview. I said I am not going to talk to him. I am not going to meet him on this issue. 
is it the way? Chala Bada Partanani Road Jarina Sangata Juste Telugu Jat in Nirviru Epe Paris Disco Charu Chala Durmar Ginga Prothin Charu Danik Parakasti Road Parliament of the Rigan Juste Chala Bada Sundi Dililo Indefinite Fast Jesiano Anekasar London Nigalchanum Ipetika Muna Lesar National Leaders Nigalchanum Then Ute from the beginning of Tunaru Idok Sunita Mana Samasia Jetilan Chay Dandi Samasana Parishkaran Chandi Idan Kurchan Batandi Rajik Prayajan Choda than JP, Chala Sar Japan, E. Rosgoda Speaker Gar, Prothan just a bad estundi. Incident Zerigan Tarvata, Yen Zerigan out of Badapadali. Immediate Ga Akurunde, MP Leka, Rashana, Valeka, everything on the Kapa to call Yen Zerigandi, Ademar Gingo Pakana, Pavitra the Kapa of Sausramundi, A Sanga to Jusana Kavarik, Desan Kavarik, Tilidan the Zerigan and Baitan Juste, Avadamatro, Sadukun Telepe Paris to Chendi. Even Sushma Saraj of Marja Pendi. Our Japan upon Makaita Kalan Neguda, Mantabute, Yenzergan Teledan Ledu, Speaker of Japan Silipendi, Ida Katanayam and Paristo State, Avida Chadodolo, Bill Pastedo Lavunde Vuchaham, Akurunde Sabil Kapada Nagani, Lakapote, A Pavitra the Kapada Nagani, Parliament Lo Yenzergan to Chuda Naloch and Lakunda Boda Chala Durmargam, or Gantarotochi, Malas Sabilni, Suspend Jesar, Nenadutana. All party meeting in the Bureau Leni. Intimid Jesse, Nerohakani, the Incamtati Karan Sonia Gandhi. Our doctor remote control Marga Tayarendi. Italian Gandhi Marga Tayarendi. Our Italy Gandhi Garuchi, even Nijesa Paris to go char. He put a good Samasa Parishkar and Jamantano. Waka Samasa Parishkar and Jesse won the Samasa Sustitra and Gad. He learned Sangatari and Patlan in Badapartona. The Inca Portiga Karanum, Sonia Ganda Pengo Kurkad. Waka Mata Matla don't live. Rahul Gandhi or Kamata Matlad, Pradana Mantra or Kamata Matlad, William Nayuklandi, Yem represent Chasta Rutuna, Idiana Mir Paripal in Chetir and Rutuna, Vera Chatagan Tanavala, Simandra Prandan Samanchin, Empilu, Pravartinchin of Tiru, it to Congress Party Valu Gavachu, TDP Party Valu Gavachu, Walla, Pravartana, Oka Vidi Raudil Laga, Parliament Lopata, Speaker Purim the Gerbui, Bazar Raudil Laga Pravartinchin of Tiru Sunte, Nizanga Mano, Sigutor Talavan Squali, Ros Drunizanga, Drusta Karamadino, Kani, Speaker Midi Bodamo, Parliament Lo Gatamle, Purjagan Vizanga, Dal Bagra Gotamo, Spray is coach, sprays Aladamo, Aizundraman, the Parliament of Aizundra, Mandu to Pratiokari, Bandari, Kanla, Kanlu Manta, Dagu, Asali, Lagarapa Rajopal, Pichimudrin and Pisnagate, Vengo Palet, the Rodizanik, Antule, Manshuka Akaro. Telangana Padilla Rakta Bilchi, a very popular Sheridan Dusa Dispotina, Una, Una Sheridan would have control Ledu. Sheridan control Ledu. Mind to control Ledu, Vengo Paladiki. I am Impiki, Anaharudu. Last time of Sigurani Mukamantri Kiran Kumar Dunudu. Where a court was umpired Kutu, Telangana to Kutundu. Congress party pair with the Congress party Sonia and the direction to Mukamantra and Kiran Kumar Reddy. Moodwell a court was umpired Kundu. Mala Congress party is Kuran in Nan Vetrekisundu. Prabutolo Untunodu Sigusha and Lekunda, Assembly Law, Podium Chutu Seaman, Rempil and Betty, Okatirman and Pravesha Betty, Rastapati Pampina Bilunimu, Tiras Karistuna and Japundu. You know, Nanukura suspended them during the Rose Parliament Law. Telangana Kavala Vadani, Seaman the Pranthal by Adigals and Osan Ledu, Telangana Prajanati Chapter, Telangana Kavala Vadani, Okavidanga Chaparante. Nina Congress Party, Impil and Kendra Mantipan is suspended Jason Te, Erosi Sangatna Yunde Gadu. Gatamlo, no conference based motion bed Napuru, Vendor suspend Jason Te, Inta Dura Chunde Gadu. Kiran Kumar Edini, CWC Nina and Vetrakin Chan Rose, Mukamantri Padavin Chitolakin Chunte, Inta Dura Chunde Gadu. Is the Congress Party High Command, Manchitanam, Sahanam, Warpu, Metaka Waikar Valane, Erosu. Pachi Raudi Laga Pravatan Jesu Tapte, Miran Kuntun Kami Murka Tonto, Telangana Bilapta, and Yapilagabo, Alagaba Rajo Palgani, Sabamarigan Siman Rempilu, Nutiki Nurishatan, Telangana Rasta Mostundi, Ape Shektimik Ledu, Nitadura Machindravata, Telangana, Autan Koda Inka Murkatum, Ipavak Barinchum, Rep Somar and Taravata, Etuanti China, Sangatana, Telangana, Biluk Vetrekanga, Parliament Law, Chase the Matam Urkune Prasakte Ledu. Mari, Matadaka, Indo, Telangan, Emperor, Zubia, Josadi, Mak Telangan, Ostuna, and Namakon told Sahana, Opikatunum, E Matan, Teda Ochanagani, Simandra, Impil, Okokarni, Malami, Wadilpeti, Prasakti, Undadu, Mi Wadilpetna, Matelangana, Prajal, Ventapati, Tarmikota, and Japeshu, Sandar Banga, Teriestan.
ఇద్దరు వ్యాపారస్తులైన మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి గాని లగడపాటి రాజగోపాల్ గాని వీళ్ళ అక్రమ వ్యాపారాలు ఆస్తులు కాపాడుకోవడానికి కొరకు తెలంగాణ అడ్డుకుంటామని చెప్పడమే కాకుండా ఒక నేషనల్ ఛానల్ తోటి మాట్లాడుతూ పదకొండు గంటలకి లగడపాటి రాజగోపాల్ పన్నెండు గంటలకు చూడండి ఏం చేయబోతానని చెప్పి చెప్పడం జరిగినది సీసీ కెమెరాలతోటి స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నది మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఒక కత్తి లాంటి వెపన్ తీసుకొచ్చి అద్దాలు బాగులగొట్టినాడు దాన్ని బ్యాగ్లో పెట్టుకుని తర్వాత మైక్ తోటి నేను మైకినే విరగొట్టని చెప్పి ప్రగల్భాలు విరగొట్టనని చెప్పి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు తర్వాత లగడపాటి రాజగోపాల్ అద్దాలు బగులగొట్టడమే కాకుండా అతను ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తే సోదర పార్లమెంట్ సభ్యుల పైన ఒక విషపూరితమైన స్ప్రే తీసుకొచ్చి స్ప్రే చేయడం జరిగినది ఆ స్ప్రే ద్వారా పొన్నం ప్రభాకర్ వినయ్ పాండే గారు ఇంకా మెంబర్స్ సిక్ అవ్వడమే కాకుండా మేమందరం కూడా ఐదారు ఎంపీలము సిక్ అయ్యి ఆ స్ప్రే తీసుకురావడానికి ఏం దిగొట్టిన చెప్పి చూస్తానికి వెళ్లినప్పుడు సెక్యూరిటీ వాళ్ళ అలే వలయంలో ఉండి నా పైన దాడి చేయడం జరిగింది లగడపాటి రాజగోపాల్ పైన స్పీకర్ గారికి లిఖిత పూర్వక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది నేను ప్రణాళిక బద్దకంగా నిన్ననే మాట్లాడుకుని సబ్బమరి గారు ఒకటి నేను ప్రాణం త్యాగం చేస్తానని చెప్పడం ఇంకా ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్నారు నా వెనకాల ఏం చేస్తారు అనేది పత్రికలలో వచ్చింది టీవీలలో వచ్చింది ఆ ఇద్దరు ఎంపీలు ఇవాళ సబ్బమరి కాకుండా చేసింది మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి లగడపాటి రాజగోపాల్ సిగ్గు శరం లేకుండా బుకాయించుకుంటూ మేము సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అని మాట్లాడడం అనేది వాళ్ల నేరపూరిత చర్యను కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నము దీనికి వెనకాల తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత వారం రోజుల నుంచి ఢిల్లీలో మకాం వేస్తూ మోదీని అరుణ్ జైట్లీ సుష్మా స్వరాజ్ గారి అద్వారి గారిని కలిసి వాళ్ల కాల వేలబడి అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారు బీజేపీ పార్టీ నాయకులతోటి వైఎస్సార్ పార్టీ నాయకుడు పార్లమెంట్ లో సాక్షాత్తుగా కాళ్ల వేలబడి ఆపమని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఇవాళ వాళ్ళ అసలు రంగు బయటకు వస్తా ఉన్నది మీరు నిజంగా తెలంగాణకు మద్దతు ఇస్తారా లేక మీ తెర వెనకాల ఒప్పందం తెలుగుదేశంతో కుదుర్చుకుని తెలుగుదేశం నాయకుడు చేసే అభ్యర్థన ప్రకారంగా టెక్నికల్ సాకు చూపిస్తూ తెలంగాణ అడ్డుకుంటారా ఇవాళ పార్లమెంట్ లో తెలంగాణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగినది దీనికి సాక్షాత్తు సీసీటీవీలు ఉన్నాయి దానికి మీరు టెక్నికల్ గ్రౌండ్ చూపిస్తూ ఇది టెక్నికల్ గా లేదు ఇది పార్లమెంటు సాంప్రదాయ ప్రకారంగా లేదని మాట్లాడడం అంటే ఇది బీజేపీ పార్టీ యొక్క అసలు రంగు బయటపడతా ఉన్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లగడపాటిని సమర్థించడం అంటే ఒక నేరస్తుడు ఇంకో నేరస్తుని సమర్థించడం లగడపాటి రాజగోపాల్ పెప్పర్ స్ప్రే అంటారా చిల్లీ స్ప్రే అంటారా ఏజ్ స్ప్రేను స్ప్రేను మొత్తం సభలో ప్రవేశపెట్టడం దాన్ని స్ప్రే చేయడం అదేవిధంగా వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆయుధంతో స్పీకర్ ముందున్నటువంటి లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ టేబుల్ ను కలగొట్టడం అద్దాలు ఆ సందర్భంగా బిల్లును హోంమంత్రి షిండే గారు ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి సందర్భంలో అటు స్పీకర్ వైపు రక్షణ కొరకు అదేవిధంగా ఇటు హోంమంత్రి చదివేటువంటి సందర్భంలో రక్షణ కొరకు మేము నిలబడి ఉన్నాం ఆ స్ప్రే చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మందా జగన్నాథం గారు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు గడపాటి రాజగోపాల్ ను పట్టుకోవడం అనేది జరిగింది ఆ పట్టుకునే సందర్భంలో నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాడిని అక్కడ వెళ్లి ఆ స్ప్రేను లాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేసాను అతను ఎంత వదలకపోగా అతని చేయి మీద ఒకటి కొడితనన్న కింద పడుతుంది అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రయత్నం చేసినాం కానీ అతను అదే స్ప్రేని కంటిన్యూగా స్ప్రే చేయడం మొదలుపెట్టినాడు దాంతో మొత్తం హౌజ్ అంతా కూడా కండ్ల మంటలతోనే ముక్కులలో నుంచి మంటలతోనే అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ఒక పార్టీ అని కాదు అక్కడ లోక్సభ సిబ్బందికి గాని ఇటు మాకు గాని అటు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఇది అనాగరికమైనటువంటిది ఇంతవరకు పార్లమెంట్ చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి సంఘటనలు జరగలేదు వాళ్ళ యొక్క అణచివేత ఏ విధంగా తెలంగాణ ప్రజల మీద దమనకాండ చేస్తున్నారో పార్లమెంటే ఇవాళ సాక్ష్యం తప్ప మరొకరు కాదు సభను మేము సజావుగా సాగనివ్వడానికి అవతల వాళ్ళు అభ్యంతరం చేయకుండా సభను డిస్టర్బ్ చేయకుండా మా ప్రయత్నం మేము చేసినాం తప్ప 
ఎవరిని తిట్టాల్సినటువంటి అవసరం గాని కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం గాని మాకు లేదు అయినా ఒక విషయం చెప్తాను ఒక వేల ఎవరైనా కొట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తే స్ప్రే ఎందుకు తెచ్చినట్టు లోపటికి అంటే వెప్పంచ తీసుకొని స్ప్రే తీసుకుని రావడమే మీరు దురుద్దేశంగా వచ్చినారు తగాద పడాలా ఈ స్ప్రేను వాడాలా సభను డిస్టర్బ్ చేయాలనేటువంటి ఒక దురాలోచనతోనే మీరు స్ప్రేని తెచ్చినారు ఆ వెప్పను చాలా మంది అంటున్నారు చాకు తీసుకొచ్చినాడు అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఈయనేమో వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఒక స్ప్రే నేమో జేబులో పెట్టిన ఒక స్ప్రే బయట కూడా దొరికింది ఈ అద్దాలు పెట్టుకునేటువంటి బాక్స్ లో ఒక స్ప్రే కూడా దొరికింది సెక్రటరీ లోక్సభ సిబ్బందికి అంటే వీళ్ళు ప్రీ ప్లాన్ గానే మొదలొచ్చి మొదలు సభను డిస్టర్బ్ చేసి బిల్లును ఇంట్రడ్యూస్ కాకుండా ఉండాలనేటువంటి దురుద్దేశంతో చేసినారనేది చాలా స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నది ఇంతకుముందు మా రాజయ్య గారు చెప్తుండే మొగని కొట్టి మనసాలకు ఎక్కినట్టు వాళ్లే వచ్చినారు వాళ్లే కొట్లాడి చేసినారు వాళ్లే స్ప్రే చేసినారు అర్థమైన ఆపే మేము ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా మా మీద మమ్మల్ని కొడుతుంటే మా ఆత్మరక్షణ కొరకు స్ప్రే వాడినేమంటున్నారు ఇది ఎక్కడైనా పరిస్థితి ఉంటుందా ఇదేమో న్యాయమైనటువంటిదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అద్వాని గారి దగ్గరికి సుష్మా స్వరాజ్ దగ్గరికి పోయి బిల్లు ఇంట్రడ్యూస్ అయినాక మేము వినలేదని మేము చూడలేదని బిల్ ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ కాలేదని చెప్పిచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం చాలా బాధాకరమైనటువంటిది బీజేపీకి ఒక స్థాయి ఉంది బీజేపీ అంటే ఒక గౌరవం ఉన్నది కానీ తెలంగాణ బిల్లును అడ్డుకోవాలని చూస్తే మాత్రం దానికి తగిన మూల్యం బీజేపీ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో వీటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చెల్లించక తప్పదు కళ్ళ బలం ఉన్నదని మంద బలం ఉన్నదని డబ్బు బలం ఉన్నదని వాళ్ళ అహంకారాన్ని ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో చూపించడం జరిగింది అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ అప్రజాస్వామ్యమైన చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఈ రోజు జాతి జాతి అంతా తలదించుకునే దినంగా భావిస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు భారతదేశ పార్లమెంటు చరిత్రలో ఒక బ్లాక్ డేగా దీన్ని భావించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉందనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను మళ్ళీ మీదికెళ్లి మొగర్ని కొట్టి మురమొర అన్నట్టు ఓ చిత్రాంగి వేషం వేసేటువంటి నీచమైన సంస్కృతికి జాతిత సిగ్గుపడుతుంది అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అరే నాదిగా ఉన్నది నువ్వు ఒక పార్లమెంటు సభ్యుని నువ్వు మాట్లాడదలుచుకుంటే డిబేట్ చేయదలుచుకుంటే గట్టిగా డిబేట్ చేయి చేత కాకపోతే ఈ చాకులు పట్టుకునొచ్చుడు ఈ టీఆర్ గ్యాసులు పట్టుకునొచ్చు ఇది చిత్రాంగి వేషం కాకపోతే ఇంకే విషయం అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను సునీల్ కుమార్ సిండే గారు బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటే రాజ్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి అలాగనే తెగడపాటి రాజ్ గోపాల్ వచ్చి ఇవాళ పోడియం దగ్గరికి వచ్చి ఆయన మేడం మీదకి స్పీకర్ మీడం మీదకి స్పైర్ చేయడం స్పేర్ చేయడం స్పీకర్ మీడం మీదకి తీసుకెళ్లిండు ఆయన స్పీకర్ మేడం కళ్లలో కొడదామని ఉద్దేశంతోనే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు రాజ్ గోపాల్ గారు పోయారు అక్కడ అది నేను కళ్లారా చూశాను నేను సుశీల్ కుమార్ సిండే గారి పక్కనే కూర్చొని ఉన్నాను కాబట్టి నేను కళ్లతో చూశాను అతను స్పీకర్ గారి మీద స్పే చేయపోయాడు అతనిని వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు కూడా మొత్తం టేబుల్ ను కూడా అక్కడ ఉన్న సెక్రటరీ గారి టేబుల్ ను కాళ్లతో కొట్టి ఆ టేబుల్ అంతా విరగొట్టాడు ఇది మంచి పద్దతి కాదు ఆ రోజుల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చిన్న రాష్ట్రాలకు ఆ రోజు సపోర్ట్ చేసేది ఉంటే ఇవాళ వెయ్యి మంది చచ్చేవాళ్లు కాదు ఆ రోజు వాళ్లు ఎన్డీఏ పార్టీతో ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ తో వాళ్ళు వాళ్లతో పొత్తుల ఉన్నారు ఆ రోజులో తెలంగాణ అయినా గుర్తు రాలేదా నలభై ఏడవ సంవత్సరాల నుంచి నలభై ఆరు నలభై ఏడు సంవత్సరాల సమస్య ఇది ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా తెలుసు ఆ రోజు ఎందుకు ఎవరలేదు మా తెలంగాణ కూడా ఉంది మాది కూడా వీళ్ళకు కూడా తెలంగాణ ఇచ్చేమని ఎందుకు అనలేదు అసెంబ్లీలో ఏం చేశారండి అసెంబ్లీలో ఏం చేశారు బిల్లు రిజెక్ట్ అని చెప్పి రెండు నిమిషాలు కూడా మాట్లాడలేదు టూ సెకండ్స్ మాట్లాడలేదు వన్ సెకండ్ లో రిజెక్ట్ చేశారు బిల్లు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు ఎందుకు గంటలు మాట్లాడలేదు ఎందుకు వన్ అవర్ మాట్లాడలేదు ఎందుకు డిస్కషన్ లో పెట్టలేదు గౌరవనైన ముఖ్యమంత్రి గాని స్పీకర్ గాని ఇంకెవరైనా ఉండని వాళ్ళు పోడియం ముందుకు వచ్చి ఒక సెకండ్ మాట్లాడకుండా బిల్లు రిజెక్ట్ చేసి ఢిల్లీకి పంపిస్తారా ఇది ఎడ్యుకేటెడ్ అవ్వాల్సిన ఇది కామన్ సెన్స్ ఉన్నదా వాళ్లకు కామన్ సెన్స్ ఉన్న పద్దతినా కామన్ సెన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఒక టెన్ డేస్ డిస్కషన్ చేయనుండే వన్ వీక్ డిస్కషన్ ఎక్కువ పెంచారు రాష్టపతి గారికి పర్మిషన్ అడిగితే వన్ వీక్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చారు ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత డిస్కషన్ ఎందుకు పెట్టలేదు విత్ ఇన్ వన్ సెకండ్ లో రిజెక్ట్ చేసి బిల్లు రిజెక్ట్ అని పంపించారు ఇది ఇది మీ న్యాయమా ఇది మీ సిద్ధాంతమా ఇది ప్రజాస్వామ్యమా పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టడం జరిగింది దానికి మేము ముఖ్యంగా స్పీకర్ మీరా కుమారి గారికి మా నాయకురాలు యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను ఎన్ని అట్టంకాలు సృష్టించినా ఎన్ని అడ్డదోరు
బీద బడుగు బలహీన వర్గాల వారు ఎంటో ఉన్నాడని నిజం దేవుడు ఉన్నాడని నిరూపించుకోవడం జరిగింది వారు స్టేర్ గాసేసినా తల్లవారు తెచ్చినా ఏం చేసినా అక్కడ అల్లకొల్లోను సృష్టిస్తారు కానీ మాయాసుంటలో ముంగడ ఈ డ్రామాలు నడవయి మేము ఈట్కా జవాబు పత్రసే ఇస్తాము ముద్ద ఈ లాక్ బ్రాచాయతో క్యా అవుతా వయి అవుతా హే జో మంజూరే కుదా అవుతా సచ్చాయి చుపు నయి శక్తి బనావట్కి ఉసూలం సే ఓ కుజ్బో నయాశక్తి కాగజ్ కే పూలం సే హమ్ ఒరిజినల్ పూలే ఈ రోజు మన తెలంగాణ ప్రజల అరవై సంవత్సరాల కోరిక తెలంగాణ బిల్లు పార్లమెంట్ లో ఇంట్రొడ్యూస్ కావడం జరిగింది అది తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక శుభవార్త రెండోది ప్రత్యేకంగా లగడ పార్టీ జగడ పార్టీ అని ఎంపీ మరి మా వేణుగోపాల్ రెడ్డి నర్సాపురం ఎంపీ అతి దారుణంగా ఈరోజు పార్లమెంట్ వ్యవస్థకే ఒక మత్స్య తెచ్చే కార్యక్రమాలు చేసినారు దీనికి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ఇవాళ లోక్సభలో ఒక అవాంఛనీయ అనుకోని సంఘటన జరిగింది ఈ సంఘటన ఇక ముందు జరగకూడదు ఇక గతంలో ఎప్పుడు జరిగి ఉండదనే అనుకుంటున్నాను ఇక ముందు కూడా జరగకూడదనే భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా లోక్సభలో ముష్టి యుద్దం జరిగేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకునేంత పరిస్థితి వచ్చింది మోదిగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని ఆయన్ని అటాక్ చేసి కొడుతున్నటువంటి సమయంలో లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు ఇటు నుంచి మేమంతా ఇటు వైపు నిలబడం ఇటు నుంచి పరిగెత్తుకుని అటు వైపు వెళ్తాం అటు వైపు వెళ్లిన కాసేపటికి రాజగోపాల్ గారి మీద కూడా దాడి జరుగుతుంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చేతిలో ఒక చిన్న ఈ మధ్య ఈ ఎక్కువగా నిర్భయ చట్టం ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఆడపిల్లలకి సేఫ్టీ కోసమని ఇది ఒకటి బాగా పాపులారిటీలోకి వచ్చింది ఒక పెప్పర్ స్ప్రే అన్నది జోబులో పెట్టుకుని ఎక్కడైనా మీ మీద దాడి జరిగినా మీతో అసభ్యంగా ప్రవర్తన జరిగినా మీకు అనుమానం వచ్చినా ఈ పెప్పర్ స్ప్రే వాడండి వాళ్ళు తేరుకునే లోపల మీరు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు అనేటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కూడా చాలా టీవీల్లో వస్తున్నాయి అటువంటిదే అనుకుంటాను ఒక చిన్నది సడన్ గా ఆయన చేతిలో మరి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆయన తెచ్చుకున్నాడా ఎదుటి వాడి దగ్గర లాక్కున్నాడా ఏం జరిగిందా అని అడగటానికైతే ఆయన్ని ఆయనతో మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడో తెలీదు అయితే సడన్ గా ఆయన తీసి ఆ పెప్పర్ స్ప్రే చేయటం ఆ ఘాటుకి మెంబర్స్ అందరూ బయటకు వచ్చేయడం జరిగింది అండి ఇప్పుడు బిల్లు పాస్ అవుతుందని అవడం చెప్పినా బిల్లు పాస్ అవుదు అని అవడం చెప్పినా అది కేవలం ఏంటంటే వాడు జ్యోతిష్కం చెప్తున్నాడు చిలక జ్యోతిష్కం చెప్తున్నాడు తప్ప ఈ వేళ ఉన్న పరిస్థితిలో ఎవరు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేరు నేను నేను ఏమి సెన్సేషనల్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేయడానికి ఇక్కడ రాలేదు ఇది చాలా బహుశా నాకు తెలిసి నేను పార్లమెంట్ లో అయితే పదేళ్లు అయింది కానీ నేను రాజకీయాల్లో చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాను ఇటువంటి విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన ఈ దేశ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఇదే ప్రథమం ఎక్కడైనా అసెంబ్లీలో కొట్టుకోవటం అది మనం టీవీలో చూసాం కానీ పార్లమెంట్ లో ఈ సంఘటన జరగడం ఆ సమయానికి నేను కూడా లోక్ సభలో ఉండటం దురదృష్టకరమైన అంశంగా భావిస్తాను బిల్లు చాలా అసగ్రమం అసమగ్రంగా ఉంది ఇటువంటి బిల్లు పెట్టకూడదు బిల్లు తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఈ బిల్లుకు రాష్టపతి గారు ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టును అడుగుతారనుకున్నాను అడగలేదు ఎందుకు బిల్లు పెట్టారో నాకైతే తెలియట్లేదు ఈ బిల్లు నిలబడే బిల్లు కాదు ఇది ఖచ్చితంగా ధర్మాసనం కూర్చుంటుంది కోర్టులో కొట్టి పారేస్తుంది గవర్నమెంట్ మీద స్ట్రిక్చర్స్ ఇస్తుంది అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే అప్పటికి గవర్నమెంట్ ఉండేటువంటి పరిస్థితి కనపట్టలేదు ఈ గవర్నమెంట్ అయితే అప్పుడు ఉండదు అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యకరం విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ బిల్లు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఎల్కే అద్వారి గారి సహా మీరు లోక్సభలో ఉన్నారు వెనకపాటి వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఈనాడు మొత్తం తెలుగు జాతంతో కూడా అవమానపడే విధంగా ఈనాడు లోక్సభలో ప్రవర్తించారు దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షులు మీరే మిమ్మల్ని చూసుకుని మాట్లాడుతున్నారు అన్నప్ప అపవాదం వస్తా ఉంది మరి ఈనాడు బిల్లు ప్రజాసభ పద్ధతిలో పార్లమెంటు పద్ధతిలో పార్లమెంటు ప్రసీద ప్రకారం పార్లమెంట్ లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టిందని స్పీకర్ గారు ప్రకటిస్తే మీరేమంటున్నారు బిల్లు పెట్టలేదు నగదపాటి గారు వచ్చి ఏదో స్ప్రే చేసినప్పుడు మేము అటు వెళ్ళాం మరి అప్పుడు బిల్లు పెట్టాడు నేను అక్కడ ప్రత్యక్ష సాక్షిని మీకు మీ ఇద్దరు అక్కడ కూర్చొన్నారు నగదపాటి వచ్చి నా స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు సెకండ్లు అయింది తప్ప మీరు అక్కడ ఉండి బిల్లు పాస్ అయి బిల్లు ఇంటి చేశారని విన్న తర్వాత కూడా అబద్ధం చెప్తున్నారు ఈ అబద్ధం మీకు భారీగా పడుతుంది ఇప్పటికైనా మీరు మార్చుకొని తెలంగాణ బిల్లు పాస్ కావటానికి సహకరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం
జరిగినటువంటి ఘటన చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే ఏవైనా వాళ్ళకు తెలంగాణ డ్రాఫ్ట్ బిల్ మీద అనేక అనుమానాలు ఉన్నా ఆంధ్రులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలన్నా అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయా ఫోరంలను వినియోగించుకోకుండా ఇలా దాడి చేయడం అనేటువంటిది తీవ్రమైనటువంటి చర్యగా భావిస్తున్నాం రా రాజగోపాల్ మీద అసలు శాశ్వతంగా రాజకీయ నిషేధం విధించాలి ఆయన ఏ రాజకీయ పార్టీలో ఉండకుండా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఐదు వందల నలభై నాలుగు మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు కూర్చున్నటువంటి హాల్లో మరి ఇటువంటిది ప్రయోగించడం అనేటువంటిది ఇది భారత ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ మీద దాడిగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తెలంగాణ బిల్లు ఆపాలని చివరికి మరి ప్రజల్ని నమ్ముకోకుండా పోరాటాలు నమ్ముకోకుండా స్ప్రేలను నమ్ముకునేటువంటి దుర్గతి ఇవాళ సీమాంధ్ర నాయకులకు పట్టడం అనేటువంటిది ఇవాళ వాళ్ళ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ మీద విశ్వాసం లేకపోవడంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం భారతదేశ పార్లమెంట్ అంటే ప్రపంచంలోనే ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి పార్లమెంటు వ్యవస్థ ఇది అలాంటి వ్యవస్థలో ఇలాంటి దౌర్భాగ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా కొనసాగడం పూర్తిగా దురదృష్టకరం వీళ్ళంతా కూడా తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఈ రకంగా పార్లమెంట్ సాక్షిగానే కోట్ల మంది ప్రజలు చూస్తున్నాగానే వాళ్ళు ఈ రకంగా దుర్మార్గంగా వ్యవహరించిందంటే ఇక యాభై సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ ప్రజలను ఏ రకంగా వేధించింటారు ఏ రకంగా కేసులు పెట్టింటారు ఏ రకంగా అణిచివేసింటారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే అర్థమవుతుంది పార్లమెంటు పైన కసబ్ ఎట్లయితే దాడి చేసిండో ఈరోజు కసబ్ కన్నా ఇంకెక్కువ పక్కలనే వండుకుంటూ స్ప్రేలతో దాడి చేయడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం ఈయన పూర్తిగా అనర్హులుగా ప్రకటించాలి ఈయన మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలి పూర్తిగా దేశద్రోహం కేసులు పెట్టి వీళ్ళందరూ లోపల పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా వీళ్ళకు తగిన గుణపాఠం చట్టం చట్టం ద్వారా చెప్పపోయిన ప్రజలు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తారు ఇంత ఈ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత కలిసి ఉంటామనే ముచ్చటనే లేదు ఖచ్చితంగా రేపు సోమవారం జరగబోయేటువంటి పార్లమెంట్ సమావేశంలో తీర్మానం చేయాలి ఈ దుర్మార్గులు ఇంకా ఏమిటికైనా వాటి కడతారు కనుక వీళ్ళని సంఘ విద్రోహ శక్తులుగా చిత్రీకరించి వీళ్ళని పూర్తిగా అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఒక అడ్వెంచరిస్ట్ను ఒక వ్యాపారిని ప్రజా ప్రజల మీద ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం లేని ఒక లగడపాటి రాజులో రాజగోపాల్ లాంటి ఒక దొంగను పార్లమెంటు సభ్యునిగా ఎన్నుకున్నందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు సిగ్గుపడుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థనే అపహేళనకు గురి చేసిన ఇలాంటి ద్రోహులను దేశద్రోహులుగా చిత్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది మొత్తంగా ఈరోజు స్పీకర్ చెప్పిన పరిస్థితిని బట్టి చూసి అయితే పార్లమెంటు మీద ఇలాంటి దాడి ఎప్పుడు కూడా గతంలో భారతీయులు చేసిన పరిస్థితి అయితే లేదు కాబట్టి వెంటనే నేను అంటున్నా అతనికి తగిన శిక్ష కాదు వెంటనే అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రధానంగా ఇలాంటి వాళ్లతో కలిసి ఉండడం అనేది ఇంకా కొనసాగుతుంది అనేది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటది తెలంగాణ జేఏసీ ముందు నుంచి కూడా ప్రజాస్వామ్యం మీద భారత రాజ్యాంగం మీద పూర్తి విశ్వాసంతో పనిచేస్తున్నది ఈరోజు కూడా తెలంగాణ ప్రాంత ఎంపీలు అదే విశ్వాసంతో పనిచేసినారు కానీ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన ముఖ్యంగా రాజగోపాల్ అదేవిధంగా మోదుగుల వేణుగోపాల్ వీళ్ళు చేసినటువంటి చర్య ఉగ్రవాదులు ఉగ్రవాదులు ఎవరైతే పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు పార్లమెంటు మీద అయితే దాడి చేస్తే వాళ్లకు ఉరిశిక్ష వేసినారు అదే రకంగా వీళ్ళిద్దరికి కూడా వీళ్ళతో పాటు వీళ్ళకు సహకరించిన వాళ్ళందరికి కూడా ఉరిశిక్ష వేసినా కూడా తప్పు లేదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం కోసం భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడం కోసం తీవ్రమైన చర్యలు చేయాలి మొత్తం ఒకవేళ అది విషవాయువే అయి ఉన్నట్టుది ఉంటే ఆ సభలో ఉన్నటువంటి నాలుగు వందల పైచిలుకు ఎంపీలు చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి మాస్ మర్డర్ కేసు వీ రాజగోపాల్ మీద పెట్టి అతని బొక్కలో దేయాలని తెలంగాణ చేసి డిమాండ్ చేస్తుంది సభలో మరి మంత్రి గారు బిల్లు ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతి అడిగాను అడిగిన తర్వాత మేము చూసింది అయితే టీవీలో అడిగిన తర్వాత స్పీకర్ గారు మరి ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతిని ఇవ్వవలసిందిగా సభ్యులను అడిగినారు సభ్యులను అడిగిన తర్వాత ఏ సావిట్ అని ఆ వారు ప్రకటించారు ప్రకటించడం వెనుక స్పష్టంగా ఏంటంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీలు రెండు అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రకటన చేసిండని మేము అనుకుంటున్నాం అంత తొందరగా ప్రకటన చేసి ఎట్లా ముగిస్తారు అని అడుగుతున్నారు విషయం ఏంటంటే మరి అప్పుడే ఈ కత్తులతో దాడి తర్వాత విషవాయువులను గాజులు స్ప్రే చేస్తుంటే ఇంకా సభలో మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకోవడానికి ఆడ అవకాశం ఎక్కడదండి ఎకాఎకినా మొత్తము సభలు సభ్యులందరూ ఎక్కడికక్కడికి చెదిరిపోయి గందరగోళం అయిపోయాయి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల రీత్యా దానిపైన ఇంకా చర్చ కొనసాగింపుకు అవకాశం కలగలేదు ఇక ఏది ఉన్నా కానీ ఇది ప్రవేశం మాత్రమే ఇదేదో బిల్లు ఆమోదం పొందినట్టుగా భావించడం కూడా కరీ కరెక్ట్ కాదు కనుక ఈ ప్రవేశానికి సంబంధించే ఇంత దీన్ని రాద్ధాంతం చేయవలసిన అవసరం లేదని మేము భావిస్తున్నాం ఇంకొక మాట మరి వీళ్ళందరూ ఇంతగా మాట్లాడుతున్నారు కదా మరి 
సభలో తెలంగాణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం ఎట్లా జరిగిందండి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు సభలో ఉండగా ముఖ్యమంత్రి తరఫున స్పీకరే చదివి సభ్యులందరూ ఇంకా పూర్తిగా లోపలికి రాకముందే ఆ తీర్మానానికి ఆమోదం ఉందని ప్రకటించి సభను ముగించి వెళ్ళిపోయిండు మరి అక్కడ అది కరెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు జరిగినప్పుడేమో ఈ రంధ్రాన్వేషణ ఎందుకు అనే మేము ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడును కానీ అది ఇతర జగన్మోహన్ రెడ్డిని కానీ చాలా సూటిగా అడుగుతున్నాం సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత వారి మీద ఉంది వాస్తవానికి వాళ్ళ బిల్లు ప ప్రవేశపెట్టిండ్రు దానిపై చర్చ ఉంటుంది నిర్ణయం ఉంటుంది కాబట్టి నా దృష్టిలో అది ప్ర 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 అంత ప్రధానమైనటువంటి విషయము అంత సమస్యాత్మకము కాకూడదు అనుకుంటున్నా కానీ దానికంటే కీలకంగా ఇలా సమస్యాత్మకంగా మనం చూడవలసింది సభ్యుల ప్రవర్తన నా దృష్టిలో అది కీలకమైన అంశం అది కీలకమైన అంశం దానిపైన మనం మాట్లాడుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది దానిపైన చర్చ జరగవలసిన అవసరం ఉంది ఒక గ్యాస్ తెచ్చి ఎట్లా సభలో వచ్చి దాన్ని స్ప్రే చేస్తుంటే చర్చ జరగకుండా అడ్డం పడేటువంటి ఒక సంస్కృతిని మనం ఎదిరించకుండా మిగతా టెక్నికల్ విషయము అది సభలో ప్రవేశపెట్టిండ్రా లేదా అని దాన్ని ప్రధానం చేయటం ఎట్లా సమంజసం అవుతుందని నేను అంటున్నా